ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஓம் வெல்வோம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா கிச்சன் பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னுடைய கிச்சனில் நான் எப்படி பேண்ட்ரியை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எனக்கு கிச்சன் என்டர் ஆனதும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கவுண்டர் டாப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே இருக்க பேண்ட்ரி செக்ஷனாக தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே கவுண்டர் டாப் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கபோர்டில் மொத்தமாக எனக்கு மூணு பார்ட்டிஷன் இருக்குது மேலே ஃபுல்லாக ஒரே பார்ட்டிஷன் கீழே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க நான் இந்த மூணு பார்ட்டிஷனை எப்படி டிவைட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது எனக்கு அடுப்பு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதால அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நான் ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னென்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடுப்பு பக்கத்தில் இருக்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தலாம் இங்கே கீழே செக்ஷன் பார்த்தலாம் இப்போது நான் எல்லா கபோர்ட்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிட்டு எறும்பு கோடு போட்டு அது மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம பால் காஃபி டீக்கு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்க்கலாம் காஃபி பவுடர் டீ தூள் சுக்கு கொத்தமல்லி பனங்கற்கண்டு அந்த லாஸ்ட்டில் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஒயிட்டாக இருக்கிறதால மேலே பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்னு மார்க்கரால் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸ்டிக்கரில் எழுதி ஓட்டும் போது நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மார்க்கரில் எழுதியிருக்கேன் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது பக்கத்துலேயே ரெண்டு சில்வர் ஜார் இருக்குது ஒன்றுத்தில் சர்க்கரை வச்சுருக்கேன் இன்னொன்றுத்தில் குழம்பு மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே சில்வரில் இருக்கிறதால இதுலேயும் நான் மார்க்கரை வச்சு எழுதி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பேக் சைடில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ என்னுடைய கிச்சன் கபோர்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறதால நான் எல்லா கண்டெய்னர்ஸும் வந்து ப்ரௌன் கலரில் சூஸ் பண்ணி வாங்கினேன் இங்கே பருப்பு வகைகள்லாம் வச்சுருக்கேன் என்னென்னு பார்க்கலாம் துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு கடைசியாக வெள்ளை வச்சுருக்கேன் நான் அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டே வச்சுருக்கேன் அதாவது துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு எப்போவுமே நம்ம சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால நான் அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பு வெள்ளம் வந்து நம்ம இப்பயாச்சும் ஸ்வீட் செய்யும் போது வடை செய்யும் போது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால அது லாஸ்ட்ல வச்சுட்டேன் நான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லயும் என்ன வச்சிருக்கேன்னு பாக்கலாம் எனக்கு இந்த சைட்ல இருந்து ஓபன் பண்ணாலும் நம்ம இங்க இருந்து எடுக்கலாம் இந்த சைட்ல இருந்து எடுக்கிற போல சட்னிக்கு தேவையான பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் நம்ம இதை எடுத்துட்டு கூட வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் இந்த லெப்ட் ஹண்ட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் கபோர்ட்ல நான் இதுதான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக லைனர்ஸ் கூட கிடைக்கும் அது கூட நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த கேலண்டர் ஷீட் மாதிரி வரும் அது கூட நீங்கள் மடித்து போட்டுக்கலாம் இந்த பேக் சைடில் ஒயிட்டாக இருக்கும் அதை போட்டால் கூட பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் ஃபுல்லாக செட்டாக வாங்கினேன் எப்போவுமே நீங்கள் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா விசிபிளாக இருக்கிறதா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பார்த்ததும் நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இது போல் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கிச்சனை யார் வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணலாம் வந்து இதில் நான் மூணு லேயர்ஸாக அடிக்க வச்சுருக்கேன் அந்த லாஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அந்த லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே நான் சுண்டல் ஐட்டம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்க்கலாம் கருப்பு மூக்கடலை வெள்ளை மூக்கடலை ராஜ்மா பச்சை பட்டாணி மொச்சை சோயா பீன்ஸ் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது ஜூஸ் பாட்டில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றுத்தில் வந்து கருப்பு காராமணியும் இன்னொன்றுத்தில் வெள்ளை காராமணியும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சுண்டல் ஐட்டம்ஸும் நான் குட்டிஸ்க்கு ஈவினிங்கில் வேக வச்சு கொடுப்பேன் இது ரெண்டுமே பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் ராஜ்மா பச்சை பட்டாணி ராஜ்மா வந்து புலாவும் செய்யலாம் இது நாலுமே குழம்பு வைக்கிறதுக்கும்
நான் குட்டீஸ்க்கு சுண்டல் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கொடுப்பேன் அதனால தான் நான் எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்கேன் எங்க வீட்டு பொறியில் சுண்டல் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது இப்போ செகண்ட் லேயர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சோம்பு சீரகம் மிளகு வெந்தயம் மஞ்சள் தூள் இந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாவே நான் ஸ்பைசஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டீ தூள் ஜவ்வரிசி சப்ஜா சீட்ஸ் பாதாம் பிசின் எள்ளு இட்லி பொடி இங்க பெரிய கிளாஸ் ஜாடியில புளி போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப சம்மர் சீசன் வந்ததால சப்ஜா சீடும் பாதாம் பிசுனும் வச்சிருக்கேன் ரோஸ் மில்க் நன்னாரி எல்லாம் போடுறதுக்காக இல்லனா இதுல கசூரி மெத்தியும் இதுல பாயசத்துக்கெல்லாம் போடுற சார பருப்பும் வச்சிருப்பேன் நான் இப்ப அது எல்லாமே நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கேன் பாதாம் பால் பவுடரும் ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் வச்சிருக்கேன் நான் ரைட் ஹண்ட் சைட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல இதை தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க இருந்து பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்க நான் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன்னு இப்போ இதுக்கு மேல இருக்க டாப் லேயர் பார்த்தலாம் இந்த லேயர் ஃபுல்லா ஒரே லேயர் தான் எனக்கு நடுவுல பார்ட்டிஷன் எதுவுமே இல்ல இதுல இந்த ரைட் ஹண்ட் சைட்ல கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் நான் அந்த லாஸ்ட்ல ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க ரெண்டு கிளாஸ் கப்ஸ் இருக்கு இங்க டீ கப்ஸ் இருக்கு இது கிளாஸ்ல இருக்கு இது நாலுமே செராமிக்கு இதுவும் இங்க ரெண்டுமே குல்ஃபி மோல்டு வச்சிருக்கேன் நான் இதுல பாப்சிக்கல்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் இதுல குல்ஃபி பண்ணலாம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளவு அழகா கியூட்டா இருக்கு பாருங்க இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்றது நல்லா சூப்பரா கட் பண்ணும் நான் எப்பயாச்சும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எமர்ஜென்சி டைம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் அந்த லாஸ்ட் ரெண்டுமே ஜூஸ் போடுறது இந்த ஐட்டம்ஸ்ல சிலத நீங்க கண்டிப்பா வீடியோஸ்ல பாத்துருப்பீங்க கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தா இதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் நான் இங்க ரைட் ஹண்ட் சைட்ல இதுதான் இருக்கு இப்ப நம்ம லெப்ட் ஹண்ட் சைட் பாத்துடலாம் இந்த கண்டெய்னரும் நான் ப்ரௌன் கலர்ல தான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து டப்பர் வேறு இதுல என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பாக்கலாம் இப்போ நம்ம லெப்ட் ஹண்ட் சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்ல நான் எடுத்ததும் அஞ்சர பாக்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன் இதை நான் எடுத்து டக்குன்னு யூஸ் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்டே வச்சிருக்கேன் அடுத்தது இதுல நான் ரவா போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல திணை போட்டு வச்சிருக்கேன் திணை அரிசி இந்த தேர்ட் ஒன்ல நான் சேமியா வச்சிருக்கேன் நான் யூஸ் பண்றது சேவரட் சேமியா தான் யூஸ் பண்றேன் இதுல உப்புமாக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பேன் பயாசத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான் இதுல பாஸ்தா வச்சிருக்கேன் இதுல மெக்ரோனி பாஸ்தா வச்சிருக்கேன் இதுல சோயா சங்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் குட்டி குட்டி மீல் மேக்கர் தான் வச்சிருக்கேன் பெருசு குட்டிஸ் லைக் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க நான் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி மளிகை சாமான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மூணு மாசத்துக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற அஞ்சு சிறு தானியங்களை போடுவேன் அரை அரை கிலோல போடுவேன் என்னன்னா சாமை அரிசி வரகரிசி திணை அரிசி குதிரைவாளி சம்பா கோதுமை போடுவேன் அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பா சிறு தானியம் வச்சு டிஃபன் இல்லைன்னா மதியம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் வீக் சம்பா கோதுமை காலியானதும் இந்த வீக்குக்கு நான் திணை அரிசியை போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த செகண்ட் கண்டெய்னர்ல நம்ம மொத்தமா வாங்கி ஓபன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் சில நேரத்துல மறந்துடுவோம் யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த சிறு தானியங்கள் மட்டும் சீக்கிரமா வண்டு பிடிச்சிடும் சோ ஒன் வீக்குக்கு ஒரு சிறு தானியம் அப்படி யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது காலியானதும் நெக்ஸ்ட் சிறு தானியமும் வந்து ஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா சாப்பிடாத குட்டீஸ்க்கு எல்லாம் இது போல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா செஞ்சு கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து எப்பயாச்சும் உப்புமா ரவா உப்புமா சேமியா உப்புமா செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த அஞ்சரை பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம கடகடன்னு பாத்தலாம் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு இந்த அஞ்சரை பாக்ஸ்ல மேல பிளேட் மாதிரி இருக்கு இதுல நான் காஞ்ச மிளகா போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல நான் என்னென்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் சோம்பு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு மஞ்சள் தூள் வெந்தயம் இது தீர தீர 
இந்த செகண்ட் லேயர்ல இருந்து நான் எடுத்து ஃபில் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இதெல்லாம் ரேரா யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வச்சிருக்கேன் நான் இதெல்லாம் நான் அடுப்பு பக்கத்திலேயே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிறதால சமையல் வேலை எனக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான டிப் என்னன்னா இந்த அஞ்சரை டப்பால ஃபில் பண்ணும்போது பாதி அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம எடுக்கும்போதும் வைக்கும் போது ஒன்னோடு ஒன்று கலந்துடும் ஸோ அதனால எல்லாத்துலேயும் பாதி அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான டிப் சொல்ல விரும்புறேன் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்ப வைக்கும் போது அந்த கண்டெய்னரை நல்லா தொடச்சிட்டு வைங்க அப்பதான் நம்மளால கிளீனா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பாருங்க நான் ஒரு கிளாத் வச்சிருக்கேன் இதுல நான் தொடச்சிட்டு தான் வைப்பேன் திரும்பியும் அது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் நமக்கு நம்ம அழகா கிளீனா தொடச்சிட்டு வைக்கும் போது மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா இந்த கபோர்ட்ஸ்க்கு மேலேயே நான் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சிருக்கேன் கிச்சன்ல இருக்கிறதால நம்ம என்னதான் சிம்னி யூஸ் பண்ணாலும் கண்டிப்பா என்ன பிசுக்குப்படுது இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த கபோர்ட்ஸ் மேல எல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் போடாம விட்டுட்டேன் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கபோர்ட் மேல ஃபுல்லா என்ன பிசுக்கு வந்துடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்றதுக்கு அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரப் வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் துணியெல்லாம் வச்சு துடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படி இருந்தும் அந்த துணியில இருக்க தண்ணி எல்லாம் அந்த கபோர்ட் வழியா உள்ளார இறங்குச்சு சோ அதனால மேல நம்ம நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டோம்னா என்ன பிசுக்கு படாது நம்ம நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் எடுத்து மாத்திக்கலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா உங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அதே போல இந்த கபோர்ட்ஸ் மேல திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய அடிச்சு வைக்காதீங்க ஃப்ரீயா விடுங்க எம்டியா இருக்கட்டும் அப்பதான் இந்த கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு லைஃப் லாங் வரும் இந்த கபோர்ட் எல்லாம் வந்து பிவிசி இது பிளைவுட் கிடையாது பிவிசி இது பிவிசிலே நிறைய குவாலிட்டி இருக்கு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து சூஸ் பண்ணி போட்டோம் நாங்க கபோர்ட் ஒர்க் போடுறது முடிவு பண்ணதும் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணதுல பிவிசி தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது வந்து மேக்னட் கொடுத்துருக்காங்க இங்க மேல மேல பாருங்க மேக்னட் இருக்கு நீங்க புதுசா வீடு கட்ட போறீங்கன்னா கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா டார்க் கலரா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அழுக்கு பட்டா கூட தெரியாது எங்க வீட்டு கபோர்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே ப்ரௌன் கலர் தான் இந்த கலர் தான் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் போடும்போது நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது அதுல ஒரு கமெண்ட்ஸ்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய கிச்சன் வந்து மாடுலர் கிச்சனான்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து செமி மாடலர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இருக்கிற வீடு வந்து முப்பது வருஷத்து வீடு எங்க மாமனார் காலத்துல கட்டின வீடு இது அதுக்கப்புறம் நாங்க கிச்சனை வந்து அல்ட்ரு பண்ணும்போது கபோர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நாங்க பண்ணோம் மாடுலர் கிச்சன் பண்ணணும்ன்ற ஐடியால நாங்க பண்ணல நார்மல் கிச்சன்ல நாங்க கபோர்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணோம் வீடு வந்து பழைய வீடு புது வீடு எல்லாம் கிடையாது நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுல தான் இருக்கு அதோட அழகே வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த கபோர்ட் எல்லாம் நான் கிளீனா தொடச்சிடுவேன் இன்னொரு பேண்ட்ரிய நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்